You're watching News 54. Tanzanian President Samia Suluhu has taken to the limelight to confirm the details of their meeting with President Uhuru Kenyatta after her reception of its kind, revealing that, Kenya and Tanzanians are not just neighboring countries but their relationship is brotherly. Suluhu who is the country for a two-day visit noted that as a government, they want to strengthen the relationship that holds the two countries into a higher level adding that they have spoken so much with President Uhuru. President Suluhu who discussed the tie between the two countries was hosted by President Uhuru at the State House being her first visit in Kenya since the death of the former Tanzanian President John Magufuli a couple of months ago. Without much, here is what President Samia Suluhu had to say. <laughs> Na kushukuru pia kwa makaribisho mazuri tuliyopata mimi pamoja na niliyofuatana nao toka tumetoka airport mpaka tunaingia ikulu. Tumepokewa vizuri sana njiani. Mheshimiwa au ndugu na habari ni seme kwamba muda mfupi uliopita tumetoka kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Tumejadili mambo mengi kama alivyosema mwenyewe. Um, ninalotaka kuliweka msisitizo ni lile linalohusu kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili na hili ndilo jambo la msingi kama alivyosema Tanzania na Kenya sio tu majirani lakini ujirani wenyewe ni wa kindugu alisema pia kwamba ukiangalia mipaka inayozunguka Kenya paka wao na Tanzania ndio mkubwa kuliko mipaka ya nchi nyingine zote. Lakini kwenye mpaka huo wale wanaoishi mipakani wako Tanzania, wako Kenya na wote ni ndugu. Kwa hiyo uhusiano wetu ni wa kindugu. Kama mnavyofahamu nchi zetu mbili sio tu majirani kama nilivyosema ni marafiki na ndugu na kutokana na urafiki tulionao tumewezesha kukuza ushirikiano wa kiuchumi. Kwa mfano, wakati wa mazungumzo yetu nimemwarifu kaka yangu Rais Kenyatta kuwa Kenya inashika nafasi ya tano kwa uwekezaji ndani ya nchi ya Tanzania. Uh, ikitanguliwa na mataifa mengi kutoka nje lakini ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Kenya ni ya kwanza na kiulimwengu inashika nafasi ya tano. Ambapo imewekeza miradi 513 yenye thamani ya dola za Kimarekani 1.7 bilioni ambayo imetoa ajira zipatazo hamsina moja elfu za Watanzania. Aidha zipo kampuni 30 za Tanzania ambazo zimewekeza mtaji ndani ya Kenya wenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 19 milioni 330 na kutoa ajira kwa watu 2600 na kama 40 hivi. Lakini nikaweka hadi kwamba Tanzania sasa tutakuja kwa nguvu yote Kenya kuja kuwekeza ili kukuza uh, kukuza ile ujazo wa biashara au volume of trade lakini mbali na uwekezaji nchi zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara ambapo kwenye miaka mitano iliyopita wastan wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni moja shilingi za kitanzania au dola za kimarekani milioni na hamsini ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Hivyo basi wakati wa mazungumzo yetu tumekubaliana kuhusu namna ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu. Kama mnavyofahamu nchi zetu bado zina fursa nyingi sana ikiwemo kwenye masuala ya kilimo, viwanda, uvuvi, ufugaji na utalii. Tuna fursa kubwa sana. Mungu ametupendelea. Sasa tunakwenda kuzitumia fursa hizi kukuza biashara kati yetu lakini kati yetu na mataifa ya nje. Lakini kwa lengo la kukuza biashara pia na uwekezaji kati yetu tumekubaliana kuendelea kushirikia baadhi ya changamoto hususan visi, vikwazo visivyo vya kodi ambavyo vinatokea katika mipaka yetu. Tumekubaliana kwamba hivyo sasa vikaondoke na kwa pamoja tumeitaka tume yetu ya ushirikiano baina ya Kenya na Tanzania iwe inakaa na kutoa suluhu 
ya vikwazo vinavyojitokeza sasa hivi na halafu ili vikwazo hivi visiwepo lakini jengine alilo liengeza mheshimiwa rais na mimi nakubaliana nalo ni kwa maziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na, 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 na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya covid au corona watu wetu wapate huduma za haraka kupima kuchekiwa ili waweze kupita na biashara ziendelee ndugu zangu wana habari bali na ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kwenye mazungumzo yetu na mheshimiwa rais Kenyatta tumejadiliana pia kuhusu namna kutekeleza miradi yetu ya kimkakati miradi inayohisi usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa lakini pia jinsi ya kupata nishati umeme au gesi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine tuna hiyo miradi mmoja tulisha saini mkataba leo tunachokwenda kufanya ni kusimamia utekelezaji lakini pia kuna mmoja ambao unaendelea mazungumzo yako karibu kumalizika tuta nitumie lugha ya mheshimiwa rais tutaweka kidole hivi karibuni lakini pia na mwingine tuko kwenye mazungumzo kumaliza Tumegusia pia swala la ujenzi wa bomba la kusafirishia gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa. Huu ni mradi wa muda mrefu. Tunashukuru leo tumeweka kidole na kilichobaki ni utekelezaji tutakwenda kusimamia. Maswala mengine ni maswala ya kawaida ambayo tumezungumza na tumejadiliana kuhusu maswala ya ushirikiano kimataifa hususan namna kujimarisha au kuimarisha jumuiya yetu Afrika Mashariki ikiwemo kuzihimiza nchi wanachama kulipa michango yake. Hili nalo ni jambo ambalo linatusumbua kidogo ndani ya jumuiya. Kwa hiyo nalo tumesema tuhimizane tulipe michango ili jumuiya iweze kusimama vizuri. Lakini pia kuna masuala mengine ya mipakani ameyazungumza na masuala mengine madogo madogo ambayo tumezetu zitakwenda kukaa na kuyafanyia kazi. Mwisho ni kwa taarifa yenu waandishi wa habari kwamba mwaka huu ifikapo mwezi wa 12 Disemba Tanzania tunatimiza miaka sitini ya uhuru wetu na hivyo nimetoa mwaliko rasmi kwa rais Uhuru Kenyatta awe mgeni rasmi katika maadhimisho yale ya miaka sitini ya uhuru wetu kwa hiyo hayo ndio ambayo paka sasa hivi tumezungumza na kakangu na kweli nataka niseme mimi na ujumbe wangu tunajisi tuko nyumbani. Asante. Asanteni sana. Asante sana.